గీతం టీవీకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కాబూల్లో పాక్ రాయబారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దుండగుడి కాల్పులు మతభ్రష్ట రాయబారిపై కాల్పులు జరిపింది తామినన్న ఐసిస్ విజయవాడకు చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో స్వాగతించిన గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి శిల్పకళ వేదికలో సీఏ విద్యార్థుల అంతర్జాతీయ సదస్సు హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్ వాడివేడిగా రాయవరం మండల పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశం పంచాయతీలలో పారిశుధ్యం పనితీరుపైన ప్రోటోకాల్ వివాదంపైన తమ నిరసన వ్యక్తం చేసిన వేంటూరు ఎంపీటీసీ వాసంశెట్టి విజయకుమార్ బంగ్లాదేశ్తో వన్డే సిరీస్కు దూరమైన పంత్ కేఎల్ రాహుల్కు కీపింగ్ బాధ్యతలు సాహు డైరెక్టర్తో పవన్ కొత్త సినిమా అధికారికంగా ప్రకటించిన డివివి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రాజధాని కాబుల్లోని పాకిస్తాన్ రాయబార కార్యాలయంపై జరిగిన ఉగ్రదాడి తమ పనేనని కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్ ప్రకటించింది శుక్రవారం జరిగిన ఈ దాడిలో ఓ సెక్యూరిటీ గార్డు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు ఇస్లామిక్ స్టేట్ రీజనల్ చాప్టర్ నిన్న ఓ ప్రకటన చేస్తూ మతభ్రష్ట పాకిస్తాన్ రాయబారి అతడి గార్డులపై దాడి చేసింది తామేనని ప్రకటించింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని తమ రాయబార కార్యాలయంపై జరిగిన దాడిపై పాకిస్తాన్ ప్రధాని షేబాజ్ షరీఫ్ స్పందించారు దానిని హత్యాయత్నంగా పేర్కొన్నారు ఈ దాడిపై విచారణకు రిమాండ్ చేశారు ఈ ఘటనపై కాబూల్ అధికార ప్రతినిధి ఒకరు మాట్లాడుతూ అనుమానితుల్ని అరెస్ట్ చేశామని రెండు తేలికపాటి ఆయుధాలను సీజ్ చేసినట్లు చెప్పారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని తాలిబాన్ ప్రభుత్వాన్ని పాకిస్తాన్ గుర్తించినప్పటికీ అక్కడ మాత్రం తమ రాయబార కార్యాలయాన్ని నడుపుతూ పూర్తిస్థాయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వర్తిస్తుండడం గమనార్హం ఎంబసీ అధికారి ఒకరు మాట్లాడుతూ ఇళ్ల మధ్య నుంచి అకస్మాత్తుగా బయటకు వచ్చిన సాయుధుడు కాల్పులు జరిపాడని రాయబారి ఇతర సిబ్బంది ఈ కాల్పుల నుంచి సురక్షితంగా బయటపడినట్లు చెప్పారు ఈ ఘటనను ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఖండించింది భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చేరుకున్నారు గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ లో రాష్ట్రపతికి ఏపీ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ స్వాగతం పలికారు ఎయిర్పోర్ట్ లో పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని రాష్ట్రపతి స్వీకరించారు కాసేపట్లో రాష్ట్రపతి పోరంకి బయలుదేరి వెళ్తారు పోరంకిలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు ఏపీ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ పౌర సన్మానం చేయనున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు నలభై ఐదుకు రాష్ట్రపతి విశాఖపట్నం బయలుదేరతారు విశాఖలోని ఆర్కే బీచ్ లో జరగనున్న నౌకాదళ కార్యక్రమానికి హాజరై విన్యాసాలను తిలకిస్తారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రపతితో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రులు నేవీ చీఫ్ హాజరు కానున్నారు సాయంత్రం ఆరు పది నిమిషాలకు నేవీ హౌస్ లో జరిగే నేవీ డే రిసెప్షన్ లో పాల్గొంటారు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతికి రాష్ట్రపతి పయనమవుతారు హైదరాబాద్ లోని శిల్పకళా వేదికలో సీఏ విద్యార్థుల అంతర్జాతీయ సదస్సుకు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ హాజరయ్యారు ఇప్పటిదాకా తాను రాజకీయాల్లో విఫలమైన నాయకుడి కిందే లెక్క అని వెల్లడించారు ఓడిపోయానని చెప్పేందుకు ఎంత మాత్రం మొహమాట పడబోనని స్పష్టం చేశారు తన పరాజయాల గురించి ధైర్యంగా మాట్లాడగలనని అన్నారు పరాజయంలోనే జయం ఉందన్న విషయం మర్చిపోరాదని తెలిపారు గెలుపును సగం పునాది వేసేది ఓటమేనని అభిప్రాయపడ్డారు 
పేరు డబ్బు ఉన్న వారంతా మహానుభావులు అనుకోవద్దు ఎవరిని గుడ్డిగా నమ్మవద్దు అని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు ఏది ఒప్పు ఏది తప్పు అని నిర్ణయించుకోవాలని వ్యక్తిగత విజయమే దేశానికి పెట్టుబడి అని పిలుపునిచ్చారు ఈ మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ ఫేసింగ్ ద ఫ్యూచర్ అనే అంశంపై విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు No, let, let us. No, acceptance. Acceptance. Okay. I'm not feeling bad about it. Let me tell you. I'm not feeling bad about it. Suc- failure is halfway to success. I, I never feel low about my failures. I feel good about my failures because I have achieved something. Unlike many people who want to see a change in the society, they don't do anything. They sit in their comfortable chairs. They have opinions on every damn thing. They have everything to say. Right from cricket, right from uh, day-to-day events, everything they have an opinion, but they won't do anything. For me, I'm doing something, and yet I fail. I feel good about it. I attempt it. So tomorrow, you try to achieve something in the process if you fail don't regret it's just transitory it's a passing phase never ever lose your spirit out of failure that's what i would like to share now it is the lifestyle we are in a generation of uh, lifestyle diseases and we are in a generation of instant gratification long back when i wanted to do something for society i started out the organization called before come into politics came into politics i started to think called the common man protection force which was a, a preliminary exercise for a political party and i met a lot of youngsters from different engineering colleges and all the reason why i'm saying instant gratification is people want success immediately they want change immediately it won't happen like that you have to work towards it so they got disillusion they got disillusion disappointed within 10 days they are looking for a change because they came in one session you can't change it takes a minimum decade to feel a dent to put a dent to uh, to for anything this is not going to be easy so this is the lifestyle and uh, and the reason why i was looking for why these kids are why they are not at all కైకలూరు శాసనసభ్యులు దూలం నాగేశ్వరరావు బీసీ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు ఈ సాయంత్రం ఆయన నివాసం వద్ద వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి విజయవాడలో ఈ నెల ఏడవ తేదీన నిర్వహించు జయహో బీసీ మహాసభ విజయాన్ని కోరుతూ పోస్టర్లను కైకలూరు శాసనసభ్యులు దూలం నాగేశ్వరరావు విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే డిఎన్ఆర్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గడిచిన మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో బీసీ సామాజిక వర్గాలకు అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటూ రాజకీయంగా ప్రాతినిధ్యం కల్పించడంతో పాటుగా ఆర్థికంగా వారిని ఆదుకుంటూ సమాజంలో ఒక వెన్నెముకగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమాలు చేపట్టారన్నారు గతంలో బీసీలు అంటే ఒక ఓటు బ్యాంక్ గా మాత్రమే పరిగణించి వారిని కేవలం ఓటు వేయడానికి పరిమితం చేసిన చరిత్ర చంద్రబాబు అన్నారు ఈ నెల ఏడవ తారీఖు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం లో జరగబోవు జైహో బీసీ మహాసభకు తప్పకుండా హాజరై కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా నియోజకవర్గంలోని ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులను కోరారు సభను కోరుతూ ప్రీతి ముఖ్యమంత్రి వై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెనుకబడిన కులాలే వెనుముక బీసీలు అంటే ఈ రోజున పెద్దపీట వేసి అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందంజీవి తీసుకువెళ్తూ మన ప్రీతి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ సామాజిక వర్గాలందరినీ కూడా బలోపేతం చేయటమే ఆయన ఏకైక లక్ష్యం ఈ సందర్భంగా రేపు డిసెంబర్ ఈ డిసెంబర్ ఏడవ తేదీన విజయవాడలో జరిగేటువంటి బీసీ మహాసభకు అందరూ కూడా బీసీలు అందరూ కూడా తరలి వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జయపదం చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ కైకలూరు నియోజకవర్గం నుండి మన పార్టీ 
అన్ని రకాల పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా సర్పంచుల దగ్గర నుంచి వార్డు సభ్యుల దగ్గర నుంచి ఎంపీటీసీల దగ్గర నుంచి దేవాలయ ట్రస్ట్ బోర్డులు ఏఎంసీ పాలక వర్గాలు అలాగే సొసైటీ పాలక వర్గాలు నామినేటెడ్ వర్క్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సభకు హాజరై సభను జయప్రదం చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరూ మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోని ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపల్ శ్రీ బషీర్ అహ్మద్ మరియు కళాశాల యాజమాన్యం చాలా అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని తెలుగునాడు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యం దృష్టికి వచ్చింది అయితే మన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు శ్రీ బీకే పార్థసారథి దృష్టికి తీసుకెళ్లి తెలుగునాడు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మన సబ్ కలెక్టర్ కి వినతి పత్రం అందించడం జరిగింది జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ బషీర్ అహ్మద్ విద్యార్థుల నుండి యూనిఫామ్స్ మరియు ఐడి కార్డులకు సంబంధించి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేయడం జరిగింది కానీ అవి నాణ్యత లేకపోవడం మరియు అందులో కమిషన్లు ఆశించడం జరిగింది కళాశాల మెయింటెనెన్స్ కు సంబంధించి సిసి కెమెరాలు అయితేనేమి త్రాగునీరు కు సంబంధించి యూపీఎస్ పవర్ సప్లై మరియు పాత పేపర్ల అమ్మకం ఇలా ఎన్నో అడ్డదారిన కళాశాల సొమ్మును దుర్వినియోగం చేయడం జరిగింది టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో సబ్ కలెక్టర్ కి విన్నవించటం ఏమిటంటే ప్రస్తుతం ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న బషీర్ అహ్మద్ ను తొలగించి రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్ ని నియమించాలని కోరడం జరిగింది మరియు ఆయనపై విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరడం జరుగుతోంది ఇవన్నీ మా విద్యార్థులు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చిన సార్ మేము ఆశామాసి గారు ఇవన్నీ మేము ఆ తర్వాత కూడా వచ్చినాము ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఆయన పైన చాలా దూరాచారి సార్ ఇంకొక డ్రైవర్ బిల్లులు కానీ పిల్లల యూనిఫారం కానీ రూపాయలు అంటే పది రూపాయలు నూరు రూపాయలు అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఆ బిల్లు ఏమైపోతుంది ఏది ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి అది రిపేర్ ఉంది ఇంతవరకు కూడా దాన్ని రిపేర్ చేయలేదు పిల్లలు అయితే పాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఫస్ట్ తక్షణం దీనిపై చూడండి సార్ ఇంకొకటి సార్ మనకు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపాలే ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇష్టానికి నిర్వహిస్తాను సార్ ఈయన ఉన్న నాలుగు ఉండాలి లేదా ఈ రోజు ఈ రోజు పరిస్థితుల్లో ఇంకొకటి వాళ్ళు నిధులు నిర్వహించకుండా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు అని బయట వ్యాపారాలు ఎక్కువ చేసుకుంటున్నారు సార్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు కూడా నవీన్ సార్కి మేము కంప్లైంట్ చేశాము సబ్ కలెక్టర్ గారికి అయితే దాని గురించి యాక్షన్ తీసుకుంటామన్నారు తర్వాత ఓకే ఇంకా ముందు ముందు చాలా వస్తున్నాయి అనేసి మేము రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తూ ఉంటే మమ్మల్ని ఆపడము తర్వాత మీరు టీఎన్ఎస్ఎఫ్ వాళ్ళని వచ్చేసి మీరెవరో చూసుకుంటా మీరెవరో తోపా నాకు ఏమైనా భయమా మీరు వస్తే ఇట్లాంటి స్టూడెంట్ యూనియన్ అంటే ఎవరైనా స్టూడెంట్స్తో అప్రోచ్ అవుతారు ఆ యూనియన్ అని పెట్టండి ఆయన ఏమాత్రం రెస్పాండ్ చేయకుండా మీరెవరు వాళ్ళు ఎవరు అన్నట్టు ఎందుకు ఆయన చేసుకునే పర్సెంటేజ్ దానికి మేమేమో అర్థం అవుతాము అనేసి అక్కడ ఇంకోసారి రావు అనే ఉద్దేశం తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీ అదే అపోజిషన్ పార్టీకి చెందిన మేము అనుబంధ సంస్థ మాకు ఆ బాధ్యత ఉంది మాకు అది కాబట్టి మేము ఏ సమస్యలు వచ్చినా కూడా మేము వస్తా ఉంటాం మాకు అధికారం ఉంది కాబట్టి అదే ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందిన ఒక అనుబంధ సంస్థ ఇది మేము పైన మా నాయకుల దృష్టికి కూడా తీసిపోయినాం ఇన్ఛార్జ్ గారికి పైన లోకేష్ గారికి కూడా ఇది యాక్షన్ తీసుకు న్యూజిలాండ్ లో జరిగిన ఛాంపియన్ ఇంటర్నేషనల్ పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీలలో పాల్గొన్న శంషాబాద్ గొల్లపల్లికి చెందిన మల్లికా రాఘవేందర్ గౌడ్ ఎనభై నాలుగు కేజీల పవర్ లిఫ్టింగ్ విభాగంలో నాలుగు బంగారు పథకాలు సాధించి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకున్నారు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో మల్లికా రాఘవేందర్ గౌడ్ కు ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ తో పాటు పలువురు నేతలు శాల్వా పూల బొకేలతో ఘనస్వాగతం పలికారు అనంతరం శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి శంషాబాద్ బస్టాండ్ కు చేరుకుని శంషాబాద్ బస్టాండ్ వద్ద గల భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణకర్త డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి మల్లికా రాఘవేందర్ గౌడ్ ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ పూలమాలను వేసి ఘరణి వాళ్ళు అర్పించారు మెడల్ సాధించిన దానికంటే నా కోసం అందరూ వచ్చి నన్ను ఇలా అభినందించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను అంత దూరం వెళ్ళడానికి నేను నన్ను అందరూ నన్ను ఒక అత్తగారింటికి పంపించిన అన్నయ్య ఎలాగా అందరు నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేసి నన్ను పంపించారు అంత దూరము మన మా మామయ్య ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ గారు చాలా నాకు చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఇంకా మిగతా అన్నయ్య వాళ్ళు చాలామంది సపోర్ట్ చేసి నన్ను ఇంత దూరం పంపించారు వాళ్ళు దూరం పంపించినందుకు ఈసారి నేను ధైర్యంగా కాకుండా చాలా భయంతో నేను చేసి వచ్చాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను గోల్డ్ మెడల్తో పాటు స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ టైటిల్ తీసుకున్నాను దాంతోపాటు నేను ఇంకా స్క్వాడ్లో డెడ్లో కూడా రికార్డ్ చేసి వచ్చాను నాకు ఇంత చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది 
నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు మెడల్ రాకపోతే నా నా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న వాళ్ళని నేను నా నమ్మకాన్ని నేను ఉమ్మి చేస్తానేమో అన్న ఒక భయంతో నేను ఈసారి గేమ్ ఆడాను కానీ దేవుడితో ఎవరిలో నాకు అందరి నా అందరి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరి ఆశీర్వాదాలు ఉండడం వల్ల నేను ఇప్పుడు అక్కడ నేను ఇంత ఇంత మెడల్ సాధించవచ్చాను నేను చాలా సంతోషంగా ఉందండి చాలా గవర్నమెంట్ అండి నేను ఇప్పుడు కామన్వెల్త్ వెళ్ళొచ్చాను యాక్చువల్గా ఈ గేమ్ ఏంటంటే కామన్వెల్త్ గేమ్ ఇది న్యూజిలాండ్ ఆక్లాండ్లో జరిగిందనమాట ఇప్పుడు అక్కడ నేను కామన్వెల్త్కి వెళ్ళి నేను అక్కడ గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నన్ను ఏమంటారు మాట్లాడాల తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాలుగు బొగ్గు బ్లాక్లను తెలంగాణ సింగరేణి సంస్థకు కేటాయించకుండా వేలంపాట పేరుతో కార్పొరేట్ కంపెనీలకు కట్టుబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న బీజేపీ విధానాలకు నిరసనగా సత్తుపల్లి శాసనసభ్యులు సండ్ర వెంకటవీరయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో సత్తుపల్లి సింగరేణి కార్మికులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఆధ్వర్యంలో సత్తుపల్లిలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు సత్తుపల్లిలోని ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ నుండి రింగ్ సెంటర్ వరకు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించి రింగ్ సెంటర్లో మోడీ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేసి నిరసన తెలిపారు కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం చెప్పే మాటలన్నీ జాతీయత అని చేసే పనులు మాత్రం ప్రైవేటీకరణ పనులని ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య అన్నారు పదిహేను రోజుల క్రితం రామగుండం వచ్చిన ప్రధాని మోడీ సింగరేణిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వాటా యాభై ఒక్క శాతం కేంద్రానికి ఉంది నలభై తొమ్మిది శాతం ఏం చేయాలనుకున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం చేతిలోనే ఉంది అంటూ కల్లబొల్లి మాటలు చెప్పిన మోడీ ఈరోజు తెలంగాణలోని సింగరేణి నాలుగు బ్లాకులను బహిరంగ వేలంపాట పేరుతో ప్రైవేటీకరణ చేసేందుకు కుట్ర పూనిందని అన్నారు అంచెలంచెలుగా లాభాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ సంస్థలను ప్రైవేటీకరణ చేసే దిశగా కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు ప్రతీక్షణం విద్యార్థి తన జీవితంలో దేశం గురించి ఆలోచిస్తే దేశం ముందుకు సాగుతుందని ఉన్నత లక్ష్యంతో ముందుకు సాగితే అనుకున్నది సాధించవచ్చని సిబిఐ మాజీ డైరెక్టర్ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ మండల కేంద్రానికి చెందిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్త బోయిని క్రిస్టయ్య ఇటీవల పాము కాటుతో మృతి చెందగా ఆయన జ్ఞాపకార్థం వారి స్నేహితులు రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఆటల పోటీల ముగింపు కార్యక్రమానికి జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు పోటీల్లో విజేతలు సాధించిన క్రీడాకారులకు బహుమతులు ప్రధానం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామీణ స్థాయిలోనే ఆనిముత్యాలు లభిస్తారని ఇస్రో శాస్త్రవేత్త బోయిని కిష్టయ్య గ్రామీణ స్థాయి నుంచి దేశ రక్షణ కోసం ముందుకు సాగాలని ఆయన అన్నారు ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రతి విద్యార్థి ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఈఓ రమేష్ కుమార్ సుభాష్ ఎంపీ చింతా స్వప్న రవి గ్రామ సర్పంచ్ సుప్రజ భాస్కర్ ఎంఈఓ నీలకంఠం ఎంపీటీసీ నిమ్మ వాణి రమేష్ తెరాస పార్టీ అధ్యక్షులు భక్తుల వీరప్ప సుధాకర్ రెడ్డి సభా అధ్యక్షులు భాస్కర్ సుధాకర్ రాజయ్య కీర్తి శేషులు బోయిని కిష్టయ్య మిత్ర బృందం పీటీలు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నిర్ణయించుకుంటే ఆ లక్ష్యం మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తుంటుంది కాబట్టి ఏ విధంగా బోయిని కిష్టయ్య గారు నేను సైంటిస్ట్ కావాలనుకున్నారో ఆ సైంటిస్ట్ గా మారాడు అబ్దుల్ కలాం గారు రామేశ్వరంలో పైన విమానాలను చూస్తూ నేను కూడా ఫైటర్ పైలట్ కావాలనుకున్నాడే 
अंदे आये इंजनी चर्वा फैटर पैलट इंटरव्यू के हेते अब तुम पोस्टलनाई पदमू मंदे वो कोई चिंत विषय वाल कलाम गारी फैटर पैलट क्या ऋषिकेश आश्रम के वेली कुर्चुना दिगा ऋषिकेश आश्रम स्वामीजी वी मी दर इंका गोप पनवाली अंदव मेरी इंत सैलक्ट कमी आधर्य पड़कें आये इसरो डीआरडीओ आर्वा भारत देशा की राष्ट्रपति एम चाड़ो मन अंदर तुम फैटर पैलट कावाल इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स अंदर आयन को सल्यूट पेटे राष्ट्रपति आय मुक इधी मन नेवास अंश काबटी एपड़ू गोप व्यक्त जीवित चरत्र मन चू वाल गोप लक्षण मन गलते मन आई की वे प्रयत्न चस्ता आधम लक्ष्य पेको चिंल की मे अंदर की तेये एंकंटे अनेक विषया मिम्मल दूर का तस्कूं कार्यक्रम तरह नीओ रमेश ग रायवर मंडल परषत् सर्वसभ्य सवेश वाड़ीवे जी अधिकार पार्टी की चंद्र वेटूर एंपीटी वासंशे विजय कुमार नुदर बाल सर्पंच चिंतपल श्रीनवास पंचायती पारिशुद्य पनीर पैन प्रोटोकाल विवाद पैन तम निरस व्यक्त एंपी नवड़ वेंकटरम अद्यक्षत जगह सामवेश जीटीसी नल्लि मंगतायार वेंकटरे पागो विविध शाखल अधिकार शाखल पनीर विवरी एंपीडीओ दि श्रीनवास सभ्यु लेवन अंशाल परगण की तस्कोनी वाट परा चर्कटा अन पल अंशाल सवेश ऐकग्रीव आमोद ख्यातिट रूप में प्रपंच स्थाई की तस्कन व्यक्ति घंटाल वेंकटेश्वर राव आंध्र प्रदेश पर्याटक शाख मंत्री आरके रोजा पे विजयवाड़ श्री वेंकटेश्वर संगीत कलाशाल शतवसंत घंटाल स्वराचन आम मुख्य अतिथि का पागो अन पद्मश्री घंटाल वेंकटेश्वर राव की पूलमाल वेश अन मीडिया तो मालातू कीर्ति प्रती वि प्रती पाट रचन व्यक्ति घंटाल वेंकटेश्वर रावन विधा आयन सन्मानुम अदृष्ट पे उद्यम प्रजल चैतन्यपरचा की तन पाटल आय उपयोगी प्रजल चैतन्यपरचारो दाखी गिफ्ट आ रोज आई जैल अंत आये पाटल प्रजल नगर कर्नूल जिला कलवकुर्ति पटण में शुद्धकल वाग ना अमत लेकिन अक्रम इतो नि रे ट्राक्टर तनिकल नगर कर्नूल चौरस्त ना महबूब नगर रोड वेतना सामचार मेरे को रेडव ट्राक्टर यंगंपल वेल्लिपैं कलवकुर्ति सी ए सैदल फोन सामचार वंपंच आये शुद्धकल ग्रमा की चंदन नागेश अने व्यक्ति ट्राक्टर पटको कलवकुर्ति स्टेशन को तरली चार
ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు రాష్ట్ర టీడీపీ ఉపాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వర్ రెడ్డి స్థానిక ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలోని తన స్వగృహంలో పత్రికా సమావేశం నిర్వహించి ప్రసంగిస్తూ అధికార వైసీపీ పార్టీ అధినేత రేపటి రోజున కర్నూలులో నిర్వహించబోవు సింహగర్జున కార్యక్రమంను ఉద్దేశించి ఘాటుగా విమర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అంతా ఏం చెప్తే అది వినడానికి రాయలసీమ ప్రజలు గొర్రెలు కాదు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఘాటుగా స్పందించారు ఇటీవల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ న్యాయవాది హైకోర్టు అమరావతిలోనే ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు పేరిట మూడు ముక్కలాట ఆడుతున్నారని పేర్కొన్నారు రేపు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో సీమ గర్జన అని చెప్పి మరొక్కసారి రాయలసీమ ప్రజల్ని అదేవిధంగా కర్నూలు జిల్లా ప్రజల్ని మోసం చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి తెరలేపని వైసీపీ నాయకులు రాష్ట్రమే కాదు దేశంలో అత్యున్నత చట్టసభ అయినటువంటి సుప్రీంకోర్టులో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ప్రజాధనాన్ని లాయర్లను పెట్టి వీళ్ళు ఆడుతున్నటువంటి వైసీపీ నాయకులు అదే రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆడుతున్నటువంటి మూడు ముక్కలాటకు మూడు రాజధానుల పేరుకు బలం చేకూర్చే విధంగా న్యాయ నిర్ణయం ఖచ్చితంగా కావాలన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో సుప్రీంకోర్టు సాక్షిగా వీళ్ళ అడ్వొకేట్ ఏం చెప్పారండి హైకోర్టు అనేది ఖచ్చితంగా అమరావతిలోనే ఉంటుంది అది మారదు అని స్వయంగా ఈయన వీళ్ల తరఫున బంగ్లాదేశ్ తో మూడు వన్డేల సిరీస్ కు మరో భారత క్రికెటర్ దూరం అయ్యాడు గాయంతో మహ్మద్ షమీ వైదొల్గా తాజాగా రిషబ్ పంత్ కూడా తప్పుకున్నాడు బీసీసీఐ వైద్య బృందం సలహా మేరకు పంత్ను వన్డే సిరీస్ నుంచి తప్పించినట్లు బోర్డు ఆదివారం తొలి వన్డేకు ముందు ప్రకటించింది అతను టెస్ట్ సిరీస్ కోసం తిరిగి జట్టులో కలుస్తాడని తెలిపింది పంత్ స్థానంలో మరే ప్లేయర్ను జట్టులోకి తీసుకోలేదని వెల్లడించింది పంత్కు ఏమైందో మాత్రం చెప్పలేదు అలాగే స్పిన్ ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ తొలి వన్డేకు అందుబాటులో ఉండడం లేదని తెలిపింది కాగా తొలి వన్డేలో భారత్ టాస్ ఓడిపోయింది టాస్ నెగ్గిన బంగ్లాదేశ్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది భారత జట్టు యువ పేసర్ కుల్దీప్ సేజ్ కు అరంగేట్రం అవకాశం కల్పించింది ఓపెనర్లుగా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మతో పాటు శిఖర్ ధావన్ ను తీసుకుంది కీపర్ గా కేఎల్ రాహుల్ కు బాధ్యతలు అప్పగించింది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త సినిమాకు సంబంధించి ప్రకటన విచ్చేసింది సాహో డైరెక్టర్ సుజిత్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కు దర్శకత్వం వహిస్తారని డివివి ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై సినిమా రూపుదిద్దుకోనుందని సమాచారం ఈ ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించి డివివి ఎంటర్టైన్మెంట్ కొత్త పోస్టర్ ను ఆదివారం రిలీజ్ చేస్తూ పవన్ ను ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్ అని అంటారని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది ఈ పోస్టర్ లో పవన్ వెనుక వైపు నిలబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు ఈ సినిమాకు రవి కె చంద్రన్ డివోపీ అందిస్తారని సమాచారం త్వరలోనే ఈ మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించనున్నట్లు డివివి ఎంటర్టైన్మెంట్ తెలిపింది ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత డివివి దానయ్య నిర్మిస్తున్న సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి కాగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం హరిహర వీరమల్లు షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నారు ఈ సినిమాలో నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్ గా చేస్తున్నారు బుల్టెన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కాబూల్లో పాక్ రాయబారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దుండగుడి కాల్పులు మతభ్రష్ట రాయబారిపై కాల్పులు జరిపింది తామినన్న ఐసిస్ విజయవాడకు చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ లో స్వాగతించిన గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి శిల్పకళ వేదికలో సిఏ విద్యార్థుల అంతర్జాతీయ సదస్సు హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్ వాడి వేడిగా రాయవరం మండల పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశం పంచాయతీలలో పారిశుధ్యం పనితీరుపైన ప్రోటోకాల్ వివాదంపైన తమ నిరసన వ్యక్తం చేసిన వేంటూరు ఎంపీటీసి వాసంశెట్టి విజయకుమార్ బంగ్లాదేశ్ తో వన్డే సిరీస్ కు దూరమైన పంత్ కేఎల్ రాహుల్ కు కీపింగ్ బాధ్యతలు
సాహు డైరెక్టర్ తో పవన్ కొత్త సినిమా అధికారికంగా ప్రకటించిన డివివి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవి బుల్టన్ విశేషాలు మరో బుల్టన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం